Hello， 大家好，欢迎回到我的频道，我是主持人谷歌产品经理硅谷大舅。在知乎上有这样一个问题：在清华北大被碾压是一种什么样的感受？我觉得我非常有资格来回答这个问题，因为我就是那种一直被环境碾压的那样的一个人。从中学到大学，一直到谷歌上班，我都一直被环境所碾压着。换句话说，我是一个学渣。那很多人都会说，大舅你不是，你是学霸，你又是怎么样呀？北大的，你又是谷歌的，你是学霸？其实不是这样，其实不是这样。其实我一直一直都是一个学渣。我简单回顾一下吧，比如说在中学时代，我的成绩一直都是班里的中等偏后；到了大学时代，成绩 GPA 也只有七十多分。并不是非常高，哎，后来去考研，考上北大的时候，我考研成绩可以说是低分飞过，以后有机会再讲一讲这方面的经历，可以说非常惊险才被录取。进了北大之后，我的天呐，周围全是神人，我完全被碾压了。我记得当时我们年级，呃，北大计算机系一百二十多个人，还是一百六十多个人，其中光高考状元就有四个。然后其他的人全是神人，那后来到了谷歌以后怎么样呢？哇，那谷歌就更可怕了，超级神人，就周围随便拉一个人出来都是大家心目中的大神。我举几个例子，我当时刚进谷歌的，呃的组里的几个同事啊，当时我们组的这个工程的老大是当年清华大学三年就读完了这个计算机系的博士，刷新了当时清华大学读博士的这个速度的这样一个毕业的记录。还有一个同学，当时跟我一起合作，我是产品经理，他是 tech lead 的这样一位同学啊，这位同学看上去非常谦逊，结果一问才知道，原来是当年中国这个奥林匹克这个信息学竞赛 I O I 的中国国家队选手，全中国一共只取四个人，然后他是其中之一，然后我是和一位中国国家队选手在一起搭档写程序。啊，又过了不久，我们组来了一个呃美国的华裔的小姑娘，然后就说啊，我刚刚毕业，今年二十二岁，很高兴能够加入你们的团队。然后我就说哦，你二十二岁，刚刚本科毕业吗？人家说不是不是，我是已经读完了斯坦福的两个本科学位和一个硕士学位了。我说啊。你才二十二岁就已经读完这么多了，呃，然后呢，这些同学不仅仅是他们在呃学术上非常的可怕，在工作上一样非常的优秀。我经常看着就是比我年轻或者说跟我同时入职或者比我更晚入职的呃人呃怎么样呀，一步一步快速升迁，飞黄腾达。啊，看着他们就觉得自己在工作上也是一个学渣，也是一个学渣。所以，总而言之，就是从中学到大学到研究生到工作，我一直都是一个一个学渣。但是，我要告诉你，我是非常愿意做一个学渣，或者说，我是一个自豪的学渣。自豪的学渣，为什么这么说呢？我有一个信念，那就是和最强的人在一起学习工作，你才能变得更强。我相信有一句话叫做“你是你周围的人的平均数”，所以呢，在这个过程中，我想做的事就是不断的去向上攀登，走到一个更强的人的这样一个环境里面去。由于一个人他在不断的向上攀登的过程中，由于你刚刚攀上一个更厉害的一个圈子的时候，那你一定是这个圈子里面最弱的。所以说，那做一个学渣就怎么样呀？几乎是在所难免，在所难免。那反过来说。如果你怎么样呀？觉得这样不好，你想在一个舒适的环境里，不再去向上攀登。你说我想做一个鸡头，而不是凤尾，虽然也有道理，但是对我来说，那就没有进步，甚至有的时候还会怎么样呀？会影响你的这个这个视野，你会缺乏视野，就像有点像井底之蛙一样，甚至会有一点点自满。只有和更优秀的人在一起，我才会看到自己的不足，让自己谦卑。让自己进步，而且我每一次向上攀登的时候，我都觉得我打开了一扇门，这个门的后面居然有一堆我没有看到过的世界。然后往前走走走，又打开一扇门，然后又又怎么样呀？又打开一个更大的世界。然后那个时候我就会觉得自己非常非常的渺小，觉得自己有更多更多的需要去进步的空间，需要去学习的空间。这个对我来说，实际上是一个非常好的一个激励，非常好的一个激励。
当我往后看的时候，当我看我以前的自己，比如说七年前、十年前、二十年前的自己，就会觉得自己的现在和以前比，可以说是进步太多了。不仅仅是在视野上，在能力上，在整个大局观上，跟以前的自己是完全不一样，完全不一样。我觉得这都是来源于我。呃，向周围的这些非常优秀的人学习啊、呃，来来来获得的这样的一个一个一个收获吧，一个收获吧。那到这里的话呢，是一个非常好的一个契机，插入一个广告。那就是怎么样？说到学习呢，本频道的宗旨就是向全球最顶尖的互联网人学习，互联网人学习。那如果你也有这种想法的话，请记得订阅我们的频道。那本次节目是由硅谷大舅频道自己赞助、自己播出的。如果你喜欢我们的节目，请给我们怎么样呀？点个赞，因为这样的话呢，在呃推荐系统里面就会把我们的节目推荐给其他的呃小伙伴来看。而对你来说，因为你点了个赞。所以说，这个推荐系统也知道你喜欢什么样的内容，就会把类似的内容也推荐给你看，让你怎么样呀？更有收获，更有收获。好，回到我们今天的节目，所以呢，所以呢，我也希望大家愿意去做一个学渣。这个学渣呢，是一个可能是有一个引号吧，就是换句话说，我希望你也是一个不断向上攀登，从而进入到更高更高的圈子，更高更高的舞台。在这个过程中，你将。不可避免的，呃，成为这个舞台上最弱的那个人，因为你是从下面那个舞台攀登上来的。但是，只有这样子，在和更厉害的人在一起，你才会越来越出色，越来越成功。啊、呃，我希望你是一个学渣，就像我一样，我是一个学渣，我也愿意做一个学渣，愿意做一个学渣。好。那今天的节目呢，就差不多就结束了。那如果在节目的最后的话呢，我们会有呃本频道的其他的节目来推荐给大家，推荐给大家。如果怎么样，你在这次节目有什么样的收获，请在留言区告诉我，请在留言区告诉我。嗯，如果你也有类似的经历，也在留言区怎么样告诉大家，分享给其他的人。我们硅谷大学频道在每个礼拜五的晚上，美国西部时间，呃五点钟。都会放出一期视频，在周一的时候偶尔也会放出视频。在美国西部时间每周二的晚上七点，我们会有直播栏目《大舅小圆桌》，有兴趣的话，欢迎来和我们一起来，呃，聊天互动。呃，然后呢，也欢迎在各个平台上订阅《硅谷大舅》。我们在呃 YouTube、在 B 站、在微博、在微信公众号、小红书、领英等等地方，你只要搜索“硅谷大舅”就都可以搜到我们，都可以搜到我们。我们的话呢，每周都会更新，所以呢，欢迎关注我们的节目。呃，如果你还没有订阅的话呢，请记得订阅，在 YouTube 上打开小铃铛就不会错过了。在 B 站上也感谢你们的三连。最后怎么样呀？再次重复一下，我是一个学渣，而且我愿意做一个学渣。我希望你也和我一样，不断的向上攀升，不断的进入到更高的圈子，在这过程中不断的扩展自己的视野，推开人生新的门，然后呢，不断的知道自己的不足，向周围更强的人进行学习，进行学习。好，我们的节目就到这个地方，我们下次再见，拜拜。